ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു ടിപ്പു ആയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ വെള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ കഴുകിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണ് കൂടുതൽ നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മൊബൈലിൽ ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ യൂണിഫോമാണ് അവർക്ക് വെനസ്ഡേ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് യൂണിഫോമാണ് അത് കഴുകാൻ നല്ല പാടാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറകൾ അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴുകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരേ നാല് മെത്തേഡ്സും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമൊക്കെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിലോട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ ഏത് വാഷിംഗ് പൗഡർ ആണോ യൂസ് ചെയ്യാറ് അതിൽ നിന്നും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതൊരു രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കണം അതിലോട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് സോഡാപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങൂലേ ആ ബേക്കിംഗ് സോഡ കേക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേക്കിംഗ് സോഡ തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വില കുറഞ്ഞതും കിട്ടും നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെയും കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് വില കുറഞ്ഞത് മതി അത് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അലക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇതിലോട്ട് മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് പരിചയപ്പെടാം നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററോളം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ചേർക്കുന്നത് വിനാഗിരിയാണ് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഏത് വാഷിംഗ് പൗഡറാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാഷിംഗ് പൗഡറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്ലോത്തിൻ്റെ അതായത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളർ നന്നായിട്ട് മങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വിനാഗിരി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളറിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ കഴുകുന്ന പോലെ കഴുകിയെടുക്കാം അടുത്ത മെത്തേഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ആസ്പിരിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിസാര വിലയ്ക്ക് തന്നെ അത് കിട്ടും ഈ ആസ്പിരിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് അതും നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോപ്പും പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ള വസ്ത്രം ഇതിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സാധാരണ പോലെ കഴുകിയെടുക്കാം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് സോപ്പ് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ബോറിക് ആസിഡ് പൗഡർ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ക്യാരം ബോർഡൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ കോയിൻസ് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പൗഡറില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇത് അത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റെയിനൊക്കെ പോവാൻ അതായത് കറകളൊക്കെ പോവാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് നല്ല വൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്കവാറും കറകളൊക്കെ പോവും നല്ല ബ്രൈറ്റാവും ഡ്രസ്സ് അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേർപ്പിൻ്റെ സ്മെല്ലോ അങ്ങനെ ബാഡ് സ്മെൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പോവും നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായ മെത്തേഡ്സാണ് ഈ നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ സൗകര്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതാണോ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ നാല് മെത്തേഡ്സിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്തത് കാരണം എല്ലാം വാഷ് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവും അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കണ്ടോ ഇത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസിനായിട്ട് ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്